बिस्मिल्लाकुम सुप्रिय शिक्षार्थी आशा करी सबा भलो आसि नासिर सुलताना प्रवशक अर्थनीति सरकारी हाजी मोहम्मद महसिन कलेज चट्टग्राम आज के तुम्हारे साथ क्लस टी परचालना करते जाता हे सरकारी अर्थव्यवस्थार द्वित अध्याय गणद्रव्य तत्वी आज के जो प्रश्न से प्रश्न हे बढ़े जाए गणद्रव्यर बंटन और दाम निर्धारण लिंडाले स्वेच्छा बनीम तत्व तत्वी खूब ही गुरुत्वपूर्ण एवं बस कैक बार परीक्षा इस पर परीक्षा जो खूब इम्पर्टेंट एक प्रश्न शुरू करा जा गणद्रव्यर बंटन और दाम निर्धारण लिंडाले स्वेच्छा बनीम तत्व पढ़ान आगे हमें जो विषय एक गणद्रव्यटा कि हमें सबा जी गणद्रव्यटा फार्स्ट इयारे और सेकेंड इयारे माइक्रो इकोनमिक्स पड़े आसि तर आरोप जेने गणद्रव्यटा कि गणद्रव्य हे से सकल द्रव्य जेगुल राष्ट्र व सरकारी मालिकाना उत्पादित है दाम निर्धारण है और बंटन है एक कथा जे सकल द्रव्य क्षेत्र वंचितकरण नीति कार्यकर न प्रानिक खरच शून्य क्षुद्र क्षुद्र एक विभाजक जाए ना से सकल द्रव्य के बला है गणद्रव्य विख्यात अर्थनीतिविद अध्यापक लिंडार से गणद्रव्यर दाम निर्धारण और बंटने क्षेत्र जो तथ्यता प्रदान करें स्वेच्छा बनीम तत्व नाम परिचित एवं एखे जे विषय से गणद्रव्यर उत्पादन की परिमाण करते उत्पादन जो किमान सम्पद बढ़ाते करते हैं तरह व्ययार के बहन कर सम्पर्क विख्यात सुईडिश अर्थनीतिविद उन्नीस उन्नीस साले जो तथ्यटी प्रदान करें से गणद्रव्य स्वेच्छा बनीम तत्व नाम परिचित एवं तत्व के जो स्वेच्छा बनीम तत्व बला है एर पीछे बेस किस कारण रही है लिंडाल मत समाज चाहिदानुसारे क्योंकि सरकार गणद्रव्य सरबराह कर सरकार की परिमाण गणद्रव्य उत्पादन कर जोान दे जनगण के चाहिदा कतटुकू तरह भित चाहिदा और जोान समान है और जनगण जे परिमाण उपकार पा तर भित स्वेच्छा से कर प्रदान कर स्वेच्छा कर प्रदान करार कारण ये तत्वटी के स्वेच्छा बनीम तत्व स्वेच्छा कर तत्व बला है तो एक क्षेत्र में गणद्रव्य बंटन और दाम निर्धारण के क्षेत्र स्वेच्छा बनीम तत्व बलार पेचने कि मौलिक प्रश्न उत्थापित है प्रथम जो प्रश्न बोर्डे जा गणद्रव्य चाहिदा पूरण सरकार की परिमाण गणद्रव्य सरबराह कर अर्थात कतटुकू गणद्रव्य सरकार जोान दे द्वित जो प्रश्न उत्थापित है गणद्रव्यर व्ययार क्यों बहन कर व्ययार के कतटुकू क्यों बहन कर मैं खाद के बहन कर गणद्रव्य व्ययार क्यों बंटन करा जे परिमाण व्यय क्ति जनगण के अंश कतटुकु सरकार अंश कतटुकु कतटुकु उपकृत हो जाए से हिसाब से बंटन हो जनगण के व्यक्तिगत व बेसर द्रव्य क्षेत्र में दाम उत्पादन बंटन निर्धारण क्षेत्र में जिसको वाणिज्य शब्द प्रयोग कर ठीक एक ही भावने एरिक लिंडार चेष्टा कर तीनटार प्रश्न समाधान दे से समाधानगुल हल सरकार जनगण के चाहिदानुसारे गणद्रव्य सरबराह कर अर्थात जनगण के चाहिदा गणद्रव्य जो चाहिदा और जोान से परस्पर समान है दुई नम्बर जो प्रश्न सेटार उत्तर हो गणद्रव्य व्यवहारकारी भोगकारी जनगण के काश थे कर आदाय माध्यम गणद्रव्य व्ययार मिठा मानी कतटुकू के बहन कर सरकार ही निर्धारण कर मैं व्ययार के कतटुक बहन कर तीन नम्बर जो समाधान से जनगण प्राप्त उपकार अनुसार क्योंकि मूल्य परशोध कर तीन नम्बर प्रश्न उत्तर हम क्यों बंटन करा जे व्यक्ति जतटुकु उपकार पा से तुकु क्योंकि स्वेच्छा कर प्रदान कर तो विषय व्याख्या करार आगे एखे कि अनुमित शर्त रही है अनुमित शर्तगुल गणद्रव्य के प्राप्त उपकार उपयोग संख्यार माध्यम परिमप करा जाए जेटा उपयोग जी कार्डिनल और अर्डिनल यूटिलिटर मध्य पड़े आसती है कार्डिनल संख्यार माध्यम हाथों परिमप करा जाए दुई नम्बर जो हम गणद्रव्य भोग के क्षेत्र क्रमराशमान प्रानिक उपयोग विधि कार्यकर उपयोग क्रमराशमान जो मार्शल विधि पड़े आसि आंत्यक्तर उपयोग तुलना करा जाए दो जन व्यक्ति कतटुकू उपयोग पेल 
ধরে নিলাম দুজন ব্যক্তি এসে একই দ্রব্য ভোগ করছে কেউ উপযোগের পরিমাণ বেশি পাচ্ছে আবার কেউ উপযোগের পরিমাণ কম পাচ্ছে এখন কার উপযোগ কতটুকু সেটা দুজনের মধ্যে রিলেট করা যাবে বা আমরা তুলনা করতে পারবো তারপর চার নাম্বার যে অনুমিত শর্ত উপযোগের উপর ভিত্তি করে গণদ্রব্যের চাহিদা নিরূপণ করা হবে আমরা প্রথমে বলেছি সরকার চাহিদা পূরণে কি পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ করবে তার সমাধান হচ্ছে জনগণ জনগণ যে পরিমাণ চাহিদা করবে তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু সরকার গণদ্রব্য সরবরাহ করবে তারপর সরকার স্বেচ্ছায় জনগণের জন্য গণদ্রব্য সরবরাহ করবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে বা রাষ্ট্রের নিজের উদ্যোগে সরকার গণদ্রব্যের জন্য গণদ্রব্য জনগণের জন্য গণদ্রব্য সরবরাহ করবে একদম লাস্ট ওয়ান যেটা গণদ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপকারের ভিত্তিতে জনগণ সরকারকে স্বেচ্ছায় কর প্রদান করবে মানে আজকের তথ্যের যে মূল বিষয়টি গণদ্রব্যের বন্টন ও দাম নির্ধারণ লিন্ডারের স্বেচ্ছা বিনিময় তথ্য অর্থাৎ এখানে কোন ব্যক্তি বা জনগণ যে পরিমাণ উপকৃত হবে বা যে পরিমাণ উপযোগ পাবে ঠিক সেই পরিমাণে সে কর প্রদান করবে আমরা এতক্ষণ অনুমিত শর্ত দেখলাম প্রশ্ন দেখলাম তার ভিত্তিতে বিষয়টি কিভাবে চিত্রের সাহায্যে অধ্যাপক লিন্ডেল ব্যাখ্যা করেছেন সেদিকে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে আমি চেষ্টা করেছি মোটামুটি চিত্রটা তুলে আনার জন্য এখানে আমরা ধরে অধ্যাপক লিন্ডেল ধরে নিয়েছেন দুজন ব্যক্তি এ ব্যক্তি এবং বি ব্যক্তি এই দুজন ব্যক্তি গণদ্রব্য ভোগ করে উপরোক্ত অনুমিত শর্তের ভিত্তিতে দেখা যাবে অনুমিত শর্তের ভিত্তিতে দেখা যাবে এখানে এ ব্যক্তি এবং বি ব্যক্তি দুজনেই একই গণদ্রব্য ভোগ করছে এবং এক্ষেত্রে সরকার গণদ্রব্যটি সরবরাহ করে দুজনের মধ্যে কিভাবে বন্টন হয় সেটা আমরা একটু দেখিনি এখানে ভূমি অক্ষে অবৈদিকে কিন্তু গণদ্রব্য দেখানো হয়েছে আর লম্ব অক্ষে ও ওয়াই অক্ষে এ ব্যক্তির উপযোগ পরিমাপ করা হয়েছে আবার উপর থেকে নিচের দিকে ও এক্স অক্ষে বি ব্যক্তির উপযোগের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে আবার এম ইউ এ হচ্ছে এ ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগ রেখা এম ইউ বি হচ্ছে বি ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগ রেখা এখানে আরো বিষয় বলা হয়েছে এম ইউ এবং এম ইউ বি রেখার আকৃতি থেকে বোঝা যায় আমাদের এখানে প্রান্তিক উপযোগের ক্ষেত্রে সরি উপযোগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক ক্রমসমান উপযোগ বিধি কার্যকর এবং রেখা দুটি গণদ্রব্যের জন্য এবং বিবেকতির চাহিদা রেখাও সাধারণত বলা যেতে পারে এখানে দেখা যাক সরকার এ এবং বি ব্যক্তির জন্য কতটুকু গণদ্রব্য সরবরাহ করলে গণদ্রব্যের চাহিদা যোগান সমান হবে এখানে আমরা যে মৌলিক প্রশ্ন বলেছিলাম চাহিদা পূরণের সরকার কি পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ করবে এখানে তার সমাধানটা ছিল যে যতটুকু জনগণের চাহিদা ততটুকুই সরকার গণদ্রব্য সরবরাহ করবে অর্থাৎ গণদ্রব্যের চাহিদা এবং গণদ্রব্যের যোগান পরস্পর সমান হবে তো প্রাথমিক অবস্থায় আমরা দেখি এ ব্যক্তি এবং বি ব্যক্তির জন্য গণদ্রব্যের যে সরবরাহের পরিমাণ ও এস ওয়াই টি অবশ্যই ও এস সমান ওয়াই টি আমরা বলতে পারি ওয়াই টি সমান ও এস চিত্রে যাই এখানে দেখা যাচ্ছে সরকার যদি ও এস অথবা ওয়াই টি পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ করে সেক্ষেত্রে এ ব্যক্তি এস এইচ এবং বি ব্যক্তি টি এইচ পরিমাণ যদি কর প্রদান করে তাহলে চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্য লাভ সরকার আয় এবং ব্যয় সমান হবে আমি আবার বলে নিচ্ছি এস এইচ যদি এ ব্যক্তি কর প্রদান করে এবং টি এইচ পরিমাণ যদি বি ব্যক্তি কর প্রদান করে অর্থাৎ এস এইচ প্লাস টি এইচ যেটা মোট দূরত্ব হবে এস টি পরিমাণ যে পরিমাণ ব্যয় সে পরিমাণ যদি কর প্রদান করে সেক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু আমরা ও এস পরিমাণ গণদ্রব্য থেকে এ ব্যক্তি যদি দেখি যে এ ব্যক্তি উপকৃত হয় এস কিউ পরিমাণ শিক্ষার্থীর একটু দেখার চেষ্টা করো ও এস পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ থেকে যদি এ ব্যক্তি এস কিউ পরিমাণ যেটা এ ব্যক্তি প্রান্তিক উপযোগ রেখার সাথে রিলেট করে বলছি হ্যাঁ এস কিউ পরিমাণ গণদ্রব্য প্রান্তিক উপযোগ পায় এ ব্যক্তি আবার বি ব্যক্তির যে প্রান্তিক উপযোগ রেখা সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি বি ব্যক্তি প্রান্তিক উপযোগ পায় হচ্ছে টি আর পরিমাণ টি আর পরিমাণ পায় বি ব্যক্তি আর এস কিউ পরিমাণ পায় এ ব্যক্তি সেটা আমি এখানে দেখিয়ে নিয়েছি এস 
क्यू एवं टी आर ग्रेटर दैन एस टी अर्थात ये एस टी जे परिमाण व्यय है तर चे बीमान उपयोग पवार कारण बी व्यक्ति बसि कर दीते चाहिए अर्थात हमारे व्यय चे आयर परिमाण बसि जाए द्वित धापे देखी सरकार जदि एक अर्थात एखे बोलते प्राथमिक अवस्था चाहिदा जोान चे बस जतटुकू सरकार जोान दीचे तरह से चाहिदार परिमाण बसि से कारण आय मान कर प्रदान करते चाची बसि क्योंकि व्ययटा से परिमाण नए एन जो ये चाहिदा बसि हार कारण सरकार जो गणद्रव्य भोग एस टी थी बाड़िए एस इ अर्थात ओ सरि ओ इ समान वाई एफ ओ इ समान वाई एफ हम एक बोर्ड लिखे दीची ओ इ समान वाई एफ अर्थात प्राथमिक अवस्था जो ओ एस छो अथवा ओ आई टी परिमाण कम छो गणद्रव्य जोान तक हमारे चाहिदाटा बस चाहिदा बसि हार कारण प्रानिक उपयोग बस प्रानिक उपयोग तरह व्यय बाढ़ व्यय खरचे चे बी एन ओ उपयोग बस देखे चाहिदा जो चाहिदार दिखे लक्ष्य रेखे जो सरकार सरबराह बाड़िए ओ इ कर लो तक कि अवस्था है आप एक देखी एक क्षेत्र जदि ए व्यक्ति जी एफ जी परिमाण कर प्रदान कर मोट व्यय एवं मोट आय समान है अर्थात सरकार व्यय जदि इ एफ परिमाण है सरकार व्यय जदि इ एफ परिमाण है से क्षेत्र ए व्यक्ति जदि इ जी एवं बी व्यक्ति जदि एफ जी परिमाण कर प्रदान कर आय व्यय बैलेंस है क्योंकि एवं बी व्यक्ति जो प्रानिक उपयोग रेखा से खान देखी चित्रटा भिन्न ए व्यक्ति प्रानिक उपयोग हे एफ वि सरि इ वि व्यक्तर प्रानिक उपयोग हे एफ यू शिक्षार्थी एक ख्याल करो ए व्यक्तर प्रानिक उपयोग हे इ बी व्यक्तर प्रानिक उपयोग हे एफ यू ए दुटार समष्टि नीले देखी ए इ जि एवं एफ जि इ जि एवं एफ जि हे इफ समान आर एखे इ भि एवं एफ यू जेटा इफ एर चे छोट अर्थात हमारे व्ययटा बस क्योंकि प्रानिक उपयोग पासी कम एक कथा हमारे सरबराह बस सरकार सरबराह बस क्योंकि से परिमाण चाहिदाटा नहीं जार कारण प्रानिक उपयोग कम आप तृत्य स्टेपे देखी गणद्रव्य जो ये सरबराह बस हार कारण अथवा चाहिदा कम थार कारण सरबराह कम थार कारण प्रानिक उपयोग कमे जा तक सरकार एक समय गणद्रव्य सरबराह कम दे प्राथमिक अवस्था सरबराह कम छो चाहिदा बस प्रानिक उपयोग बस अर्थात सरकार व्यय से कर दी इच्छुक छो बस अब भोग जोान जो बाड़िए ओ इ हल से क्षेत्र में प्रानिक उपयोग कम अर्थात चाहिदाटा चाहिदाटा कम जोान बस जो चाहिदा कमे जा तक सरकार गणद्रव्य सरबराह कम माध्यमिक स्तर ओ एम पर्या नहीं आस एन ओ एम पर्या जी गणद्रव्य उत्पादन कर सरकार सिद्धान ने से क्षेत्र में देखा जाए जो ए व्यक्तर प्रानिक उपयोग रेखा और बी व्यक्तर प्रानिक उपयोग रेखा परस्पर पी बिंदी भारसम्य लाभ कर व्यक्ति एन पी परिमाण ए व्यक्ति एम पी परिमाण प्रानिक उपयोग पाए जेटार समि नीले एन एम परिमाण खरच बेर नहीं आसते अर्थात सरकार जदि एन एम परिमाण खरच कर गणद्रव्य बजारे सरबराह कर तक ए व्यक्ति और बी व्यक्ति जे प्रानिक उपयोग पाए हे एन पी एवं एन पी एम पी जो एन पी समान एम एन अर्थात जतटुकू खरच तुकु आय बला जाए इन ओ एम परिमाण सरकार जो गणद्रव्य सरबराह कर ए व्यक्ति एवं बी व्यक्ति जे परिमाण प्रानिक उपयोग पाए से परिमाण कर दी सरकार आय एवं व्यय दूटी समान हो जाए एक कथा बोलते गणद्रव्य चाहिदा जोान परस्पर समान हम अर्थात ओ एम एन परिमाण एवं गणद्रव्य भारसम्य दाम हो व्यक्तर जो एम पी बी व्यक्तर जो एन पी जे बिंदुते दो जन व्यक्ति प्रानिक उपयोग रेखा परस्पर के छेद कर से बिंदुते भारसम्य दाम और कम्य जोान निर्धारित है सुप्रिय शिक्षार्थी एखान बुझे नहीं 
গণদ্রব্যের বন্টন ও দাম নির্ধারণের লিন্ডারের স্বেচ্ছা বিনিময়তের মূল বিষয়টা কি ছিল আমি সংক্ষেপে আবার বলে নিচ্ছি তিনটা স্টেপ প্রাথমিক অবস্থায় যখন গণদ্রব্যের সরবরাহ কম থাকে তখন জনগণের চাহিদাটা বেশি থাকে আমরা এ এবং বিবৃতির উদাহরণে দেখিয়েছি তখন জনগণ বেশি পরিমাণ কর দিতে বাধ্য বা কর দিতে ইচ্ছা পোষণ করে তখন সরকার মনে করে যে গণদ্রব্যের চাহিদা আছে যেহেতু গণদ্রব্যের সরবরাহ বাড়াতে পারে আবার গণদ্রব্যের সরবরাহ বাড়াতে বাড়াতে এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যখন চাহিদার চেয়ে সরবরাহটা বেশি হয়ে যায় তখন প্রান্তিক উপযোগ কমে যায় সরকারের ব্যয় বেশি হয় কিন্তু আয়টা কমে যায় এক পর্যায়ে সরকার একটা নির্দিষ্ট স্তরে এনে এমন একটা পর্যায়ে গণদ্রব্য সরবরাহ হয় যেখানে চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে পরস্পর সমতা লাভ করে এবং চাহিদা ও সরবরাহ যেখানে সমতা লাভ করে সেখানে ভারসাম্য তা নির্ধারণ হবে কাম্য চাহিদা ও কাম্য যোগান নির্ধারিত হবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে একটা সমতা সৃষ্টি হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝেছ আর বাসায় আরেকটু দেখে নিবি আশা করি উপকৃত হবে আল্লাহ হাফেজ